जय श्री गुरुदेव वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज रवि एन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बी जी एस आई एम एस चिकबलापुर डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इनविरामेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्टेंट डेफिनेशन अंडर एनविरामेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स बिफोर स्टेप इन टू एनविरामेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स वी शुड अंडरस्टैंड हाउ दिस एक्ट इज केम इन टू एक्सिस्टेंस इन आर कंट्री सी द एनविरामेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया in the wake of the bhopal gas tragedy i think you might have know about that bhopal gas you know gas tragedy the government of india enacted the environment protection act of 1986 under article 253 of the constitution so this environment protection act is enacted under the article 253 of the indian constitution and this act is passed in the year 1986 in the month of march and it came into force on 19th november 1986 and it has 26 sections and four chapters i repeat the environment protection act 1986 has 26 sections and four chapters the purpose of the act is to implement the decisions of the united nations conference on the human environment see in the united nations a conference held on human environment to implement that decisions which is taken in that conference which is regarded as human environment so they relate to the protection and improvement of the human environment and the prevention of hazards to human beings other living creatures plants and property the act is an umbrella legislation designed to provide a framework for central government coordination of the activities of various central and state authorities established under previous laws such as the water act and the air act and so on anyhow so this environment protection act 1986 is came into existence in 1986 in the month of november with effect from 19th november 1986 this protection act that is environment protection act is enacted in our country so now let me explain the objectives of the act what are all the objectives this environment protection act has first the environment protection act 1986 was passed with the following objectives first objective is it was enacted to implement the decisions which were made at the united nations conference on the human environment so i already explained you that environment protection act is enacted because of the decisions taken in united nations conference which is held on human environment the dis- discussions is held on human environment so this act is enacted this act is enacted to implement the decisions which were taken which were made at the conference on the human environment held at uh, stockholm in june 1972 that united nations conference is held in stockholm in june 1972 in that certain decisions has been taken to enact that to implement that decisions this act is enacted in our country and second one is see first one enappandre 1972 alli 
ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಮ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈವನ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಹಜರ್ಡ್ಸ್ ಅದ ಅದರ್ ಹಜರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಕಮಿಟೀಸನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಮಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ coordinating the activities of various regulating agencies which is done under the existing laws coordinating so coordinating what activities of various regulating agencies regulating agencies various regulatory agencies are like uh, RBI and other regulatory agencies so that has to be regulated and that has to be cope up with existing laws that are the existing laws or it may be a water act or it may be a air act whatever it is so but coordinating with these activities so uh, one of the objective of the environment protection act so iruvantaha namage water act irbodu air act irbodu avugala jothe athava regulating agencies gala jothe coordinate maduvudu kuda ondu uddeshavagide and next is the main task is to enact general laws for environmental protection environmental protection which could be unfolded in areas of severe environmental hazards so there are some areas in which the severe environmental hazards been happened so that in order to protect that environmental issues so we need general principles so to enact such an general principles or general law and order there is an requirement of environmental protection act so this is also one objective of the environment protection act so illi environment anna so ondu nasha padisuvantaha ondu enella ondu hazards irutade adanna ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಆ ಲಾ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ನು ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದೋಸ್ ಉ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಉ ಇನ್ ಉ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಇನ್ endangering the human environment safety and health if any of the human beings or if any of the organizations or companies inculcate in endangering the human environment or human safety or the health of human beings there has to be that persons or that organizations has to be punished under the law so that providing a punishment to those who are inculcate in endangering the human environment and the human safety and the human health so this is also one of the objective of the environment protection act and next objective is the main goal for the environment should be sustainable development and it can be regarded as one of the goal of for environment protection act 1986 the main goal what is the main goal of the environment protection act sustainable development and so it can be a one the goal of environment protection act sustainable development which means continuous development of environment 
so from various hazard substances environment has to be protected so that is what a sustainable development healthy development of the environment is required to meet third obligation there is a requirement of environment protection act so that it is also one objective of the environment protection act ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡೋದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ and the purpose of the act as well as protection of life under article 21 of the indian constitution so here sustainable development what and all the sustainable in, in sustainable development includes the sustainable development includes achieving the object so the uh, achieving the object is one developmental activity and there is a purpose of the act as well as the protection of the life protection of the life and achieving the object of the act is the development under the article 21 of the indian constitution there is a right to protect there is a right to protect ourselves so to make sure that we re- we need a uh, act a certain law that is environment protection act environment has to be protected that is the right and obligation of each and every human being in this world in this earth okay and these are the objectives and let me see certain important definitions under environment protection act 1986 so there are some important definitions in that first one is environment environment see see we know the surrounding of as is environment in simple terms but as per environment protection act 1986 the definition of environment is the word environment includes water air land and also the interrelation between their existence so environment includes water air and land and the interrelation of these and interrelation between their existence the existence of water air and land combination of these three and it also includes human beings it also includes what human beings and other living creatures such as plants microorganisms and property see environment includes all the aspects essential aspects water air and land as well as it also includes human beings and other living creatures plants micro uh, microorganisms and the property this is the what a uh, definition of environment environment andre environment protection act 1986 prakara environment andre so ee ondu environment alli water air land irutte athava adara combination anna navu environment anta karibodu ee ondu environment alli human being serkondidare ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ any any substance in solid liquid or gaseous form which in consideration is injurious to the health of living beings any substance which is included in a solid or liquid or gaseous so which will going to injure the health of human beings are living beings it may be a plant microorganisms or property are living creatures 
ಸೊ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದು ಸಾಲಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸಿಯ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆವಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನ್ನು ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೈಕ್ ಈಗ ಶಬ್ದ ಗಾಳಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೈರಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟೇ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಫೈಯರ್ ಈಸ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆಲ್ ದ ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಪ್ರ ಇಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸು ಈ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇನ್ ಏನೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಝರ್ಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಝರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಲೇಬಲ್ ಟು ಹಾಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ಟು ಹಾಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೊ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಝರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿನಾಶಕಾರಕ ಅ
थैंक यू ऑल जय श्री गुरुदेव